நீங்கள் நிறைய வார்த்தைகள் பார்த்தீங்க அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் தான் நவுன் தான் அது ஸோ அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் தான் நம்ம இங்கே இந்த சார்ட்டில் பயன்படுத்துகிறோம் இந்த சார்ட் பேர் பாஸ்ட் பொசஷன் பாஸ்ட்னால் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இறந்த காலம் அப்போ இறந்த காலத்தில் நம்ம என்ன வச்சுருந்தோம் அதுதான் பொசஷன் ஸோ ஐ பி யூ தே ஹி ஷி இட் எது வந்தாலும் ஹேட் போடணும் ஓகே இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு பைக் வச்சுருக்கேன் ஆனால் நான் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது நான் சைக்கிள் தான் வச்சுருந்தேன் ஐ ஹேட் அ சைக்கிள் ஆனால் நெகட்டிவில் இந்த இடத்துல என்ன வரணும் ஹேட் வரக்கூடாது ஹேவ் வரணும் ஏன்னா டித்ன்ற வார்த்தையே ஒரு இறந்த காலத்தை சொல்கிறதுனால அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கூடிய வர வார்த்தை ப்ரெசண்டில் தான் இருக்கணும் ஐ டிட் நாட் ஹேவ் அ சைக்கிள் ஓகே அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அவன் என்ன வச்சுருந்தான் நேற்று மொபைல் வச்சுருந்தான் இன்றைக்கி வச்சிடல ஸோ ஹீ ஹேட் அ மொபைல் மொபைல் வச்சிடல அவன் நேற்று ஹீ டிட் நாட் ஹேவ் அ மொபைல் அவன் மொபைல் வச்சுருந்தான்னு கேட்கும்போது டிட் ஹீ ஹேவ் அ மொபைல் பாஸ்ட் பொசிஷன்னா இறந்த காலத்தில் நம்ம என்ன வச்சுருந்தோம்னு சொல்கிறதுக்கு ஸோ அது நேரமாக இருக்கலாம் வேலையாக இருக்கலாம் டைமாக இருக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல நவுன் தான் வரும் ஸோ வேறு எதுவுமே வரக்கூடாது அதை சொல்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த பாஸ்ட் பொசிஷன்றதை பயன்படுத்துகிறோம் ஓகே டாக்டரு ஸோ நேற்று வந்து அவர் ஸ்டெத்தோஸ்கோப் வச்சுருந்தார் ஈ ஹேட் அ ஸ்டெத்தோஸ்கோப் ஈ டிட் நாட் ஹேவ் அ ஸ்டெத்தோஸ்கோப் டிட் ஈ ஹேவ் அ ஸ்டெத்தோஸ்கோப் அந்த நான் கொடுத்த நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குல்ல அதை வச்சு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ உங்களால் ஷுவராக மேக் பண்ண முடியும் நேற்று எனக்கு எக்ஸாம் இருந்துச்சு ஐ ஹேட் அன் எக்ஸாம் நேற்று எனக்கு மீட்டிங் இருந்துச்சு ஐ ஹேட் அ மீட்டிங் இதே மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ கீப் ப்ராக்டிஸிங் ஸோ யூ வில் பி ஏபிள் டு மேக் இட் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஸ்பீக் பர்ஃபெக்ட்லி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரெசன்ட் பொசிஷன் நிகழ்காலத்தில் நம்ம என்ன வச்சுருக்கோன்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த சார்ட் யூஸ் ஆகும் ஐ பி யூ தே இது வந்தால் பக்கத்தில் ஹேவ் வரணும் ஹி ஷி இட் வந்தால் ஹேஸ் வரணும் கண்டிப்பாக நிகழ்காலத்தில் ஹீ ஷீட் வந்துச்சுன்னா ஹேஸ் வரணும் நெகட்டிவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டு நாட் ஹேவ் வரணும் ஹீ ஷீட் வந்தால் டஸ் நாட் ஹேவ் வரணும் ஸோ கொஸ்டின் வரும்போது இந்த டூ டஸ் எந்த இடத்துல வந்துடும் முன்னாடி வந்துடணும் இப்போ என்கிட்ட ஒரு பேனாக இருக்குது ஐ ஹேவ் அ பென் நெகட்டிவில் ஐ டு நாட் ஹேவ் அ பென் ஓகே இப்போ வந்து உங்ககிட்ட வந்து மொபைல் இருக்கான்னு கேட்டால் டு யூ ஹேவ் அ மொபைல் ஓகே நீ வந்து அந்த சிடி வச்சுருக்கியா டு யூ ஹேவ் அ சிடி உனக்கு நேரம் இருக்கா டு யூ ஹேவ் டைம் இப்போ கொஸ்டின் கேட்கும்போது நம்ம எந்த இடத்துல தேர்ட் ஃபார்ம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நிகழ்காலம்னு போது நம்ம இந்த சார்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இறந்த காலம்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல அது நம்ம யூஸ் பண்ணணும் நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்த நவுன்ஸை வச்சு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் இப்போது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கே ஃபீல் பண்ண முடியும் ஓகே இது கிராமர் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் இப்போ கிராமர்ன்றது ஒரு கஷ்டம் இல்லை அப்படின்றது உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ அதே கான்ஃபிடென்ஸோடு நீங்கள் எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஷுவராக யூ கேன் ஸ்பீக் ஃப்ளூவெண்ட்லி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்யூச்சர் பொசிஷன் எதிர்காலத்தில் ஒரு பர்சன் ஒரு பிளேஸ் ஒரு திங் ஒரு அனிமல் என்ன வச்சுருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த ஃப்யூச்சர் பொசிஷன் யூஸ் பண்ணணும் ஐ வி யூ தே ஹி ஷி இட் எது வந்தாலும் வில் ஹேவ் ஆகணும் ஓகே ஓகே அது ஒரு ஒரு பிளாட் இருக்குது அந்த பிளாட்டில் சின்ன சின்ன சாப்பிளிங்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஓகே அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதிர்காலத்தில் நிறைய மரங்கள் இருக்கும் இட் வில் ஹேவ் ட்ரீஸ் ஓகே நெகட்டிவில் வந்து இட் வில் நாட் ஹேவ் ட்ரீஸ் ட்ரீஸ் இருக்காதுன்னா இட் வில் நாட் ஹேவ் ட்ரீஸ் ஓகே அவர் வந்து பணம் சேவ் பண்ணிகிட்ருக்காரு அவர் நெக்ஸ்ட் இயரில் கார் வச்சுருப்பார் ஹீ வில் ஹேவ் அ கார் கார் வச்சுருக்க மாட்டார்னு சொல்லி வில் நாட் ஹேவ் அ கார் கார் வச்சுருப்பாரான்னு கேட்கணுன்னா வில் ஹீ ஹேவ் அ கார் அப்போது ஃப்யூச்சர் பொசிஷன்னா எதிர்காலத்தில் ஓகே நம்ம என்ன ப்ரொசஸ் பண்ணிருப்போன்றதுக்கு நம்ம இந்த சார்ட்டை பயன்படுத்தலாம் 